이번 영상은 CME02 보드와 프로마 TH150의 연결 및 마스를 세팅법을 설명하겠습니다. 플라즈마 절단 작업 시 THC는 왜 필요할까요? 일반적으로 재료상에서 구매해오는 철판의 평활도가 좋지 않습니다. 얇은 철판을 성형하면서 발생된 내부 음력에 의한 변형이 있습니다. 또 재료를 다루며 이리저리 조금씩 변형이 이루어집니다. 이러한 이유로 CNC 플라즈마에서는 자동 높이 조절 장치가 필요합니다. 맨 위에 그림처럼 토치와 모재가 가까워 플라즈마 전극의 길이가 짧아지면 안으로 오므라드는 마이너스 절단면을 갖게 됩니다. 맨 밑에 그림은 전극의 길이가 너무 멀어 밖으로 벌어지는 포지티브 절단면을 갖게 됩니다. 가장 이상적인 절단면을 갖기 위해서는 가운데 그림처럼 적절한 플라즈마 전극 길이로 절단해야 직각인 절단면을 가질 수 있습니다. 영상처럼 재료와 너무 가까워져 네가티브 절단면 틱 손상을 초래합니다. 재료와 너무 멀면 포지티브 절단면을 갖거나 플라즈마가 소실되어 전혀 절단 작업이 이루어지지 않습니다. 이러한 문제를 THC가 플라즈마 절단 장비의 DC 출력 전압을 읽어 굴곡진 철판의 전극의 길이를 일정하게 유지하여 깨끗한 절단면을 갖게 합니다. 하이퍼선 플라즈마 절단기는 출력 전압 1에서 50V 분배기가 있어 플러스 마이너스의 전극에 주의하여 가운데 DV 단자에 연결합니다. 그외 일반적인 플라즈마 절단기는 테스터를 이용해서 전압과 극을 체크하여 절단 전압이 100에서 140V 이상 나온다면 300V용 단자에 연결합니다. CM200이 보드와는 영상처럼 10번, 11번, 12번 접지를 연결합니다. CM200 기보드 빨간 원 안에 LED는 THC에서 입력 신호를 받으면 깜빡입니다. 프로마 THC의 수디라는 모델은 CNC 컨트롤 보드와 상관없이 Z축 출력 모터 배선의 중간에 설치합니다. 저가의 마하3 보드에서도 운용 가능해 보이나 저도 써보지 못해 장담을 드리기 어렵습니다. 자신 있으신 분만 도전해보세요. 마하3 화면에서의 세팅은 컴피그, 포트 앤 핀, 인풋 시그널로 들어가 THC 펑션을 결선한 대로 영상처럼 입력합니다. 모든 수정 입력 후 우측 하단에 적용 버튼을 눌러 저장합니다. 혹시 시 결선을 하게 되면 개별로 설치해야 하는 XYZ 축의 리미트 스위치의 단자가 부족합니다. 각 축의 스위치를 그림처럼 병렬로 연결하여 13번 단자와 그라운드에 연결하면 됩니다. 그리고 인풋 시그널의 리미트 스위치 설정 값을 모두 13번으로 해주면 됩니다. 그 외에 다른 건볼 것도 없습니다. 화면 우측 끝에 밀 옵션에 들어가 Allow THC Up Down을 체크하시고 적용 저장합니다. 모든 세팅이 끝났다면 간이 테스트를 진행하며 최종 확인합니다. 의 상하 화살표 버튼을 동시에 누르면 세팅 모드로 들어갑니다. 계속 누르고 있으면 메뉴가 넘어갑니다. 세 번째 테스트 모드에서 손을 놓으면 기기 자체에서 가상으로 전압을 올리고 내리며 테스트를 위한 작동을 합니다. CM202 보드에서도 LED가 입력 신호에 따라 깜빡입니다. 입니다. CNC 플라즈마 자동 절단기는 꼭 블로우백 방식의 플라즈마 절단기를 사용해야 합니다. 고주파 발진 방식의 플라즈마 절단기는 마하스리 보드를 망가뜨릴 수 있습니다. 제트축 모터도 같이 동작하게 됩니다. 
마을 3 화면에서도 Z축 탑시 움직입니다. 마을 3 화면 우측 끝에 다이어그나 스틱스, Alt7 펑션으로 들어갑니다. 우측 하단에 톱지운 업, 다운 이 깜빡입니다. 그에 따라 영상의 좌측에 위치한 토치도 상으로 움직입니다. 모든 테스트 및 확인이 끝났습니다. 이제 직접 철판을 잘라보겠습니다. 플라즈마 절단 하면서 마을 3 화면의 Z축이 움직이며 자동으로 토치의 높낮이를 잘 조정합니다. 이상 플라즈마 THC 세팅을 완료하였습니다.